ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കിം ഹൈനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൂർ ഫാമിലി ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഡിൽ സ്കൂളറാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ സീൻ കട്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ജിയോണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളാണ് ഇതൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഹൈസ്കൂളാണ് ഒരുപാട് കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കൾ മാത്രമേ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാറുള്ളൂ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ പേരൻസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഫെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വേണമെന്നും എല്ലാവരുടെയും മക്കൾക്കും എല്ലാ സ്കൂളിലും പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിച്ചായ ആളുകളുടെ മക്കൾ മാത്രമേ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ മണി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈഫൈ ലൈഫാണ് അവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി ആകട്ടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറും ഒരു ഹൈസ്കൂളറായിട്ടും ഇവരുടെ കയ്യിൽ എത്രമാത്രം മണി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ലീ സോമാങ്ങിനെയാണ് ഇവനും ചുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സോമാങ് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഷോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ മോൾ ബൈക്ക് അവൻ കാണുന്നത് അവൻ അതിൽ കയറി ഇരുന്ന് ചെക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന ഷോപ്പ് ഓണർ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ബൈക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സോമങ്ങ് അത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാം സോ ഈ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവനില്ലെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ബൈക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഞാനിത് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്ന് സോമങ്ങ് പറയുമ്പോൾ ഷോപ്പ് ഓണർ ഷോക്ക് ആകുന്നു ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര മണി എവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ മദറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തൻ്റെ മദറിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കാണിക്കുന്നു അത് അൺലിമിറ്റഡ് ബ്ലാക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ സീരീസിൻ്റെ മറ്റു രണ്ട് ന്യൂ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് സോഡു യുൻ ഒരു പെൺകുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇവളുടെ പേരാണ് കിം ഹെയിൻ ആ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കാണുമ്പോൾ അവളത് അവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഹെയിൻ ചിയോണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവളൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്കൂളിൽ അവൾക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ബേസിസിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ഗിഫ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ തനിക്കൊരു ബർഡൺ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൾ പറയുമ്പോൾ ദോയുൺ ആ ഗിഫ്റ്റ് ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ കളഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിലെ മറ്റൊരു സ്റ്റുഡൻ്റായ ബേക്ക് ജേനിയാണ് ഇവൾ ഈ സ്കൂളിലെ ചെയർമാൻ്റെ മകളാണ് ടീച്ചർ അവളോട് നീ കുറേ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബുള്ളി ചെയ്തു അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ജേനി ആകട്ടെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ഒരു കെയറും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബുള്ളി ചെയ്ത് ജേനി അല്ല ഞങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ജേനിക്ക് എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ സീൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അവൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എൻ്റെ കമ്പനി ലാപ്ടോപ്പ് ആണല്ലോ പക്ഷേ ഈ മോഡൽ ഒരുപാട് പഴയതാണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പുതിയ മോഡൽ കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയിനായ കിം ഹെയിൻ വരുന്നു അവൾ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ അരവൻ റിച്ച് കുട്ടികൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഇവരെ പോലെ ആകണം എന്നാണ് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് കിം ഹൈൻ ഒരു പൂർ ഫാമിലി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയും പ്രസ്റ്റീജിയസ് സ്കൂളിൽ അവൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം പിന്നിലേക്ക് പോകണം ഹൈൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഗേൾസ് സ്കൂളിലാണ് അവൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചിയോണ്ടി നാഷണൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഹൈൻ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ സ്കൂൾ ഒരുപാട് റിച്ചായ ആൾക്കാരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതാണെന്നും താൻ അവിടെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ ചെറിയ ലൈഫിൽ അവൾ ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഹൈനൊരു വീട്ടിലേക്ക് ടു ടെൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവളൊരു ഹൈസ്കൂളർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റഡീസിൽ നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അവൾ ആ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതിശയത്തോട് ചുറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ വീട് അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ ലേഡി അവളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളുടെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് നീ ഫോട്ടോയെക്കാളും ഒരുപാട് യങ് ആണ്
ഇവരുടെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ നിന്നും ഇവരുടെ ബോണി വളരെ നല്ലതാണെന്നും ഇപ്പോൾ ഹൈനെ കുറിച്ച് മണിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കസിൻ അവളെ വിട്ടത് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഹൈനെ ടീച്ചർ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വർഷം അവൾക്ക് സ്പോൺസറിനെ കിട്ടില്ലെന്നും കാരണം പേരൻസ് മരിച്ചു പോയ ഗ്രാൻഡ് പേരൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യപ്പെട്ട കുട്ടിയുണ്ടെന്നും ഈ വർഷം അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ടീച്ചർ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ടീച്ചറിനോട് ഹൈൻ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഒരുപാട് മോശമാണെന്നറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും ഒരുപാട് മെച്ചമൊന്നും അല്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഹൈൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൾ രണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് തങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഹൈൻ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ന്യൂസിലൻഡിൽ പോകാനിരിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അവൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ തനിക്ക് ഇത്തവണ സ്പോൺസറിനെ കിട്ടിയില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെന്നവൾ പറയുന്നു അവൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ കാലിൽ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് അവൾ കാണുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒരുപാട് മോശമായതുകൊണ്ട് ഫാദർ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നടന്നാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അവൾക്കൊരു ബ്രദറും ഉണ്ട് ഈ ബ്രദറാകട്ടെ ഒരു ലേസി പേഴ്സണാണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ പോകാൻ സ്പോൺസറിനെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് സാഡായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സിനിൽ ഹൈൻ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നൈൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു പക്ഷെ നൈനാകട്ടെ പഠിക്കാതെ തൻ്റെ പുതിയ ബാഗിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടാൻ വേണ്ടി അവൾ ഹൈനോട് തൻ്റെ ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ബാഗാണ് കൂടുതൽ മാച്ചിങ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവളൊരു ബാഗ് കാണിച്ചിട്ട് നീ ഇന്നലെയും ഈ ബാഗാണ് ക്യാരി ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു അവളുടെ ബാഗ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആണെന്നും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാഗ് ഒരു ബേസിക് ഡിസൈൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ ആ ബാഗ് ഹൈനെ കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഹൈനാകട്ടെ ഈ രണ്ട് ബാഗ്സും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ബാഗിൻ്റെ പ്രൈസ് ത്രീ മില്യൺ കൊറിയൻ വൺ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നു അവളുടെ പുതിയ ബാഗ് ഫൈവ് മില്യൺ കൊറിയൻ വൺ ആണെന്നും പറയുന്നു ഈ ബാഗിൻ്റെ പ്രൈസിൽ തനിക്ക് ന്യൂസിലൻഡിൽ പോകാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് കവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ഹൈ നൈനോട് നീ എൻ്റെ ഇമ്മച്ചോർ ആണ് ഇത്രയും മണി നീ വെറും ലക്ഷുറീസും വേസ്റ്റുമായ ഐറ്റംസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു ഹൈ നൈനോട് നീ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ ഇത്രയും ലക്ഷുറീസ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ആവശ്യം നിനക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മണി ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കില്ലായിരുന്നു അവൾ പറയുന്നു അവൾ പറഞ്ഞത് നൈൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല അവൾ ഹൈനോട് ഈ രണ്ട് ബാഗ്സിൻ ഡിസൈനിനൊക്കെ ഒരുപോലെ തോന്നിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിലൊരു ബാഗ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ഹൈൻ സർപ്രൈസ് ആകുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അവൾ മനസ്സിൽ ഈ ബാഗ് താൻ സെൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ മില്യൺ കൊറിയൻ വൺ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവൾ ആ ബാഗ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ബാഗ് മാറ്റിയിട്ട് അവളെ കളിയാക്കുന്നു നിനക്ക് ഇത്രയും നേരം ഈ ബാഗ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്കിത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു അവൾ ഹൈനെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രേഞ്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ പക്കലില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത പോലെ അവർ ആക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ആ സാധനങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എടുക്കാതെ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർ വില്ലിങ് ആകും ഇത് എസ്പെഷ്യലി പൂവർ ആൾക്കാരാണെന്നവൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൈൻ ഒരുപാട് ബാഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അവൾ തൻ്റെ കസിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നൈനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ വീട്ടിലെത്തുന്നു കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നൈൻ വരുന്നില്ല അവൾ ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ആ റൂമെല്ലാം കറങ്ങി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാഗ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവൾ കാണുന്നു നൈൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിട്ട് ഈ ബാഗിന് എന്താണ് ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അവൾ ആ ബാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ബാഗ് ഇട്ടുകൊണ്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഈ ബാഗ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രൈസും അവൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
ഒരു മിഡിൽ സ്കൂളിന് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ എക്സ്പെൻസിലെ മണി കണ്ടെത്തുന്ന അവൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റഫ്സ് എല്ലാം നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബേസിക് ഫുഡ് അക്കോമഡേഷനും എല്ലാം തൻ്റെ പേരൻസ് ആണ് തരുന്നതെന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കാണ് തൻ്റെ അലവൻസ് അവൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രസ് ആകുന്നുണ്ട് ഹൈൻ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് തൻ്റെ പേരൻസ് വാങ്ങി തന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഷോ ഓഫിന് വേണ്ടി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലെന്നും കാരണം അതെല്ലാം ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവാണ് അത് മിസ്സാകുമോ തനിക്ക് പേടിയാണെന്നും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രസ് ആകുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡീസിൽ നീ ഒരുപാട് ബെറ്ററാണ് നീ ഒരുപാട് റിച്ചു ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നു നീ ഇതുപോലെ നിൻ്റെ സ്റ്റഫ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒരുപാട് കൂടുമെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് സ്പോൺസർഷിപ്പ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നും ഫ്രണ്ട്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വഴി എത്ര ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഹൈൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മന്ത്ലി ത്രീ ടു ഫോർ മില്യൺ കൊറിയൻ വണ്ണെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ജേനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജേന കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിനോട് അവൾ എണീപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് വിയേഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജേന ഹാൻഡ്മിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചൈൽഡാണെന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അവർ പോയി ജേന എണീപ്പിച്ചിട്ട് നിൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ് ഒരുപാട് മോശമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് മര്യാദ എങ്കിലും ഉണ്ട് അത് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് അവളെ കുറെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ജന ടീച്ചറിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പോലും അറിയില്ല നിങ്ങൾ വരും ഒരു പാർട്ട് ടൈം ടീച്ചറാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പോലും നിങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ വീണ്ടും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹൈൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നും ഒരുപാട് നേരത്തെ പോകുമായിരുന്നു കാരണം ഫോട്ടോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് തനിക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നും സിമിലർ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഇടുന്ന കാരണം അവളുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ നൈൻ്റെ ക്ലോസറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആ ക്ലോസറ്റിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് സർപ്രൈസ് ആകുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ചില ഐറ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൗസ് കീപ്പർ അവിടേക്ക് വരുന്നു താൻ വാഷ്റൂം ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നെന്നും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്നതാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഹൗസ് കീപ്പർ പോയ ശേഷം അവൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിയോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നു അവൾ ഹൗസ് കീപ്പറിനോട് നയൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ യൂണിഫോം ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു ആ യൂണിഫോമിൽ ഗോൾഡൻ ഫാബ്രിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് ഹൗസ് കീപ്പർ പറയുന്നു അവൾ എൻട്രൻസിൽ ഫെയിൽ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹൈൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല കാരണം അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി കുറേ മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണെന്ന് ഹൗസ് കീപ്പർ പറയുന്നു ഈ യൂണിഫോം ഡെലിവർ ചെയ്ത് ഇന്നാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഡാമേജ് ആകാതെ കെയർഫുള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഹൗസ് കീപ്പർ പറയുന്നു പക്ഷേ ഹൈൻ ആകട്ടെ ഈ യൂണിഫോമിൽ ഒരുപാട് ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു അവളത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജിയോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലേക്ക് താൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു ആ യൂണിഫോം നോക്കി നയനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അവൾ ചെറുതൊരു ജലസാകുന്നു എന്നിട്ട് പൂവരായതിൽ സ്വയം റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ വീട്ടിൽ വന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് അവൾ കേൾക്കുന്നു നയൻ ആകട്ടെ തൻ്റെ പുതിയ യൂണിഫോം ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓടി റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ഹൈൻ വേഗം ആ യൂണിഫോം ഊരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നയൻ ക്ലോസിലെ റൂമിൽ നോക്കിയിട്ടും ആ യൂണിഫോം അവിടെയും കാണുന്നില്ല നയൻ തന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈന ബെഡിനടിയിൽ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നോക്കിയിട്ടും തൻ്റെ യൂണിഫോം കാണാതെ വരുമ്പോൾ നയൻ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുന്നു അവൾ ഹൗസ് കീപ്പറിനെ വിളിക്കാൻ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹൈൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കുറേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു അവൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈൻ ഇട്
നീ ഒഫൻഡ് ചെയ്ത് നയനെ പോലെ പെൺകുട്ടിയത് കാര്യമായി മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ഇതൊരു വലുതായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഹായ് ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നയനെ പോലുള്ള ഒരു ഇവിൽ പെൺകുട്ടി ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു സത്യത്തിൽ നയൻ ഹൈനെ കൊണ്ട് തന്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യിക്കുക മാത്രമല്ല അവളുടെ കൂടെ ഷോപ്പിന് കൊണ്ടുപോവുക അവളുടെ ബാഗെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യിക്ക ഫോട്ടോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യിക്ക അവളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്ക ഒരു പ്രോപ്പർ സെർവറിനെ പോലെയാണ് അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഹോംവർക്കും ഹൈനോട് നയൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഹൈൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ മതനോട് പറയുന്നു പറഞ്ഞ് അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഹൈൻ്റെ എക്സാം വരികയാണ് നയൻ്റെ വർക്കുകൾ കാരണം അവൾക്ക് സ്റ്റഡീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവൾ നയനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ തൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണെന്നും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഈ ജോബിൽ നിന്നും നീ ഫ്രീ ആകുമെന്ന് നയൻ പറയുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഹൈൻ സ്കൂളിലിരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അന്ന് അവളുടെ മിഡ് ടേം എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നയൻ അവളെ കോൾ ചെയ്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് താൻ വീട്ടിൽ മറന്നു വെച്ചിട്ട് വന്നെന്നും അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹൈനോട് പറയുന്നു ഈ കാര്യം നിന്റെ മദറിനോട് ഹൗസ് കീപ്പറിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന് ഹൈൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മദറിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് മദർ കോൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൗസ് കീപ്പർ വീട്ടിലില്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു നയൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നു തൻ്റെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഹൈൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഫെയിലായാൽ താൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്നും എല്ലാ സത്യങ്ങളും തൻ്റെ മദറിനോട് പറയുന്നു അവൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് മറ്റ് വഴിയൊന്നുമില്ലാതെ ഹൈന സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ജിയോങ് ഡി നാഷണൽ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ നയൻ ആകട്ടെ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കൂടി അവളെ കളിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഹൈനോട് നീ ഒരു പൂർ ഫാമിലി ജനിച്ചത് നിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് ഈ സ്കൂള് കാണാൻ പറ്റി അതിന് നീ എന്നോട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു എനിക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് നീ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കിത് വളരെ ഫണ്ണായിരുന്നു മദറിനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിനക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബോണസ് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഒരുപാട് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റോടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു കാരണം അവളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഹൈൻ ഒരുപാട് സാഡാകുന്നു പൂർ ആയതിൽ അവൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാഷ്റൂമിലിരുന്ന് അവൾ ഒരുപാട് കരയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ചിയോങ് ഡി നാഷണൽ സ്കൂളിലെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആ സ്കൂളിലെ മറ്റ് ചില സ്റ്റുഡൻസിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ കൂടുതൽ കിം ഹെയ്ൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുള്ളിങ്ങിനെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ കൂട്ടത്തിലെ ആരോ ഒരാളാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഡോയിൻ അവിടെ എണീറ്റ് പോകുന്നു കാരണം അവന് കിം ഹെയ്ന് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് മുന്നേ കിം ഹെയ്ന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഡോയിൻ ആയിരുന്നു അവർക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ദേഷ്യത്തിൽ ഇത് സത്യമല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെപ്പോഴും ബുള്ളി ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ജന അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പൂർ ഫാമിലി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ഫോൾട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള സീനാണ് നേരത്തെ ദേഷ്യപ്പെട്ട ആ പയ്യൻ ആ സ്കൂൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ആ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അവനോട് അവൻ്റെ ഫാമിലി പൂർ ആണെന്നും ജനിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവനെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് ഹേങ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നു അവൻ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹേൻ അവൻ്റെ പിറകെ ഓടി വരുന്നു കാരണം അവൻ മാത്രമാണ് ഹേന് ഫ്രണ്ടായിട്ട് ആ സ്കൂളിലുള്ളത് ബുള്ളിങ്ങിനെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് നീ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഹേൻ ആരോ കോൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും ബുള്ളിങ്ങിനെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് ഹേൻ ആണെന്നും ഇതിൻ്റെ എവിഡൻസ് വരെ അവൾ കമ്മിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബുള്ളിക്കെതിരെ അവർ ഇതുവരെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അവൾ ഡൊണേഷൻ ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഫോൾട്ടാണെന്ന് മനസ്സിൽ പറയുന്നു അതിനുശേഷം സീൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഷ്റൂമിൽ നിന്ന് കരയുന്ന ഹൈനി
ഞാൻ ഇപ്പോൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡോയിൻ കോൾ ചെയ്തിട്ട് റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നെന്നും അവനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ ഇപ്പോൾ പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വോളണ്ടിയർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നെന്നും കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് സോമങ് പേടിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ താഴേക്ക് വരുന്നു തൻ്റെ വോളണ്ടിയർ വർക്കിൽ അവൻ ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ ജോലിയെല്ലാം മറ്റൊരു പയ്യനെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ആർഗ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈൻ ഒരു ബക്കറ്റ് നേരെ വെള്ളവുമായിട്ട് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അവിടെ നടക്കുന്നതിന് ചോദിക്കുന്നു അവർ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി എന്തായാലും ബക്കറ്റിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ അരയ്ക്കില്ല ആർക്കെങ്കിലും പണി കൊടുക്കാൻ പോകാൻ അരയ്ക്കുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇവിടെ ഹൈൻ ആ ബക്കറ്റിലെ ഫുൾ വെള്ളവും നയൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നയൻ ആകട്ടെ കരയുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നയൻ്റെ അമ്മ വന്ന് ഹൈനെ കുറേ വഴക്ക് പറയുന്നു നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നീ ഞങ്ങളോട് കള്ളം പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മകളുടെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവളെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യമെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഹൈൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ദേഷ്യത്തിൽ അവളെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മെസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂ ക്യാൻസൽ ആയെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വെളിയിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അയാൾ പറയുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ഡോക്ടറിന് ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ലെന്നും എല്ലാ മിസ്റ്റേക്കും ഹൈൻ്റെ ആണെന്നും ആ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡയറക്ടർ ഒന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് സ്കൂളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാരണം നയൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ടർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇത് കേട്ട് നയൻ ഒരുപാട് കരയുന്നുണ്ട് അവളുടെ അമ്മ ഹൈനോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തിൽ ഇതിനു പകരമായി നിന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നും നീ എന്നോട് ചെയ്ത ഫ്രോഡിന് ഞാൻ എന്നെ സ്യൂ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഹൈൻ അവളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡോക്യുമെൻസിൽ ഫ്രോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവളുടെ സ്കൂളിൽ അറിയുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവളുടെ ടീച്ചർ അവളെ കുറേ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈൻ മോഷണം ചെയ്തുവെന്നും നയൻ്റെ ഫാമിലി കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രൂഫും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നയൻ്റെ സ്റ്റഫിൻ്റെ കൂടെ അവൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താൻ റിച്ച് ആണെന്ന് ഹൈൻ കള്ളം പറയുമായിരുന്നു എന്ന് സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അറിയുന്നു അവരവളെ കുറിച്ച് കുറേ ഗോസിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എല്ലാവരും കുറേ മോശം കമൻസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് സാഡാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ജിയോണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ കപ്പിളായ യൂലിയും ഊജിനാണ് കാണിക്കുന്നത് യൂലി അവനോട് ഗോസിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനാകട്ടെ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറെ പോസ്റ്റുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈൻ അവരുടെ സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ അവൻ കാണുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഹൈൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവൾ ഇതുവരെ അവരെ സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജന അവിടേക്ക് വരുന്നു ആ പ്രൊഫൈൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ജനയ്ക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഹൈൻ തൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം അവളെ ഫോട്ടോ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഹൈൻ്റെ സ്കൂളിലാകട്ടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവളെ കുറേ ഹിംലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് അവൾ അക്കൗണ്ട് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ അപ്പോൾ അവൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മദർ നിനക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും നീ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നുമാണ് ആ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത് ഹൈൻ ഇത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അവളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നീ ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും സോറി പറയണം കാരണം നീ ഞങ്ങളോട് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ഹൈൻ ആരോഗ്യൻ്റെയായിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അവരോട് സോറി പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത് വളരെ വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ റിച്ച് ആണ് നിങ്ങളോട് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഹൈൻ ചിയോങ് ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ ഡയറക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കുളമാക്കിയെന്ന് സോറി പറയുന്നു എന്നിട്ട് നയൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളോട് പറയുന്നു
അപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്റർവ്യൂ നടന്ന ഹാളിൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് പോയത് ഇവളാണെന്ന കാര്യം അവൻ ഓർക്കുന്നത് അവൻ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നീ ആ ബക്കറ്റും വെള്ളവുമായിട്ട് ആ ഹാളിലേക്ക് പോയതിനാണ് ചോദിക്കുന്നു അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ ആ ബക്കറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ ലൈഫ് നശിപ്പിക്കാൻ പോയതാണെന്ന് പറയുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൾ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നു പക്ഷെ രാത്രിയിൽ വീടിൻ്റെ ഡയറക്ടറിനെ കണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ ആ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോമം അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാരണം അവൻ അപ്പോഴും സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവർക്കിടയിൽ നല്ലൊരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് സോമം ഒരു റെഡ് സ്പോർട്സ് കാർ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ കാറാണെന്നും അദ്ദേഹം നീ പറയുന്നത് കേൾക്കുമെന്ന് തോന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു കാരണം ഡയറക്ടർ ഒരു അഡാമിനൻ പേഴ്സണാണെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ തൻ്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ നശിക്കുന്നത് തനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അവളുടെ അടുത്ത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടർ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവളവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഡയറക്ടർ ആകട്ടെ മറ്റൊരു കാറിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഡയറക്ടറിന് മറ്റു കാറുകളുള്ള കാര്യം അപ്പോഴാണ് സോമ ഓർക്കുന്നത് ഈ കാര്യം ഹൈനോട് പറയണോ വേണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈൻ ഉറക്ക ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കാർ അപ്പോഴും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ എണീറ്റ് ആ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്ദവൾ കേൾക്കുന്നു അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് കാരണം അത് ഹൈനാണ് വാഷ്റൂമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സെക്രട്ടറി ഡയറക്ടറിനെ അറിയിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഒരുപാട് സീരിയസ് ആണെന്നും താൻ എല്ലാ ഫുട്ടേജസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നും അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടാൽ അവൾ സ്വയം ചാടി പോലെ തോന്നില്ലെന്നും പകരം അവളെ ആരോ പുഷ് ചെയ്ത പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഡയറക്ടറിന് ഹൈൻ മരിച്ചു ഇല്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കെയറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം കില്ലർ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പൂർ അക്കാഡമിക്സ് കാരണമാണ് അവൾ സൂയിസൈഡിയാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പറയണം കൊറേയിൽ ഇത് ഒരുപാട് സാധാരണമാണെന്ന് ഡയറക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരോടും പറയുമ്പോൾ പൂർ അക്കാഡമിക്സ് കാരണം അവൾ സൂയിസൈഡിയാൻ ശ്രമിച്ചാണെന്ന് പറയണം ഈ ടൈപ്പ് ഇൻസിഡൻസ് ഇപ്പോൾ കൊറിയയിൽ ഒരുപാട് സാധാരണമാണെന്ന് ഡയറക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈനി ഇൻസിഡൻറ്റ് വിറ്റ്നസ് ആണെന്നും അവൾ ഇപ്പോൾ പോലീസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് സെക്രട്ടറി പറയുന്നുണ്ട് ഹൈനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഡയറക്ടർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് കൺമുന്നിൽ കണ്ട ഹൈനാകട്ടെ ഒരുപാട് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൈൻ്റെ മദർ അവളെ കാണാൻ വരുന്നു ഡയറക്ടർ തൻ്റെ മകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുന്ന കാര്യം അവർ ഹൈനെ അറിയിക്കുന്നു തൻ്റെ മണിയും കണക്ഷൻസും കൊണ്ട് തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ഹൈൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഹൈനെ ആ ഡയറക്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ട് ഹൈന് ഷോക്കാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നൈൻ്റെ മദറാകട്ടെ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവർ അവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡയറക്ടറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മകളെക്കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവിടുന്ന് പോകുന്നു വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവളുടെ ഫാദർ അവളോട് നിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നീ എവിടെയായിരുന്നു ആ ലേഡി എന്തിനാണ് നിനക്ക് ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു തൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഫാദറിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ പക്കൽ മണിയോ കണക്ഷൻസോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ റൂഡ്ലി ഫാദറിനോട് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തേ കയറി പോകുന്നു അവൾ നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഫോൺ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരുപാട് മിസ് കോൾസും മെസ്സേജസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഹൈൻ കോമയിൽ കിടക്കുകയാണ് അവളുടെ ഫ്രണ്ട് അവളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരുപാട് കരയുന്നു അവളുടെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിയോണ്ടി നാഷണൽ സ്കൂളിലെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അവളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ കാണാൻ വന്നെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ടിന് വളരെ വിയേർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഹൈന് ആ സ്കൂളിൽ അവനെ ഒഴിച്ച് മറ്റാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ
തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട്സും ഡൊണേഷൻസും സ്കൂളിലെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ലതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അയാൾ ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ടീച്ചർ സൂസനെ കുറിച്ച് ഒരു ലെക്ചർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഹേനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഹേൻ എങ്ങനെയാണ് റൂഫ് ടോപ്പിൽ നിന്നും സൂസനെ ശ്രമിച്ചിരുന്നും ഇപ്പോൾ അവൾ കോമയിലാണെന്ന കാര്യമല്ല അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ട് ജന എണീറ്റ് ഹേന്റെ ഇൻസിഡൻ നിന്നും തങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും പഠിച്ചു എന്നും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സ്പെഷ്യൽ ലെക്ചർ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഹൈൻ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും അവളെ കുറിച്ച് ഗോസിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഹൈൻ അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അവളുടെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവൾക്ക് ലെക്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈൻ അവളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് ഹൈൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ചിയോണ്ടി നാഷണൽ സ്കൂളിലേക്ക് ആയെന്ന് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഹൈൻ പോകുന്നത് അവരെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹൈൻ തൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പോടെയാണ് ജിയോങ്ടം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ അവൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ നിന്നും ഹൈൻ്റെ വാ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡയറക്ടർ അവൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും നല്ല സ്കൂളിൽ ഹൈന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കാര്യം അറിയുമ്പോൾ അവളുടെ കസിൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഹൈന് തൻ്റെ പുതിയ സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം കിട്ടുന്നു അതിടുമ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആകുന്നുണ്ട് അവൾ മോളിൽ പോയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ഷൂസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം ജിയോണ്ടി നാഷണൽ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവൾക്ക് നിൽക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്ത് അലവൻസ് എല്ലാം അവൾ ആ ഷൂവിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവൾക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൂരെ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഹൈനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവളെ കണ്ടാൽ കുറച്ച് സസ്പീഷ്യസ് ആണെന്ന് തോന്നും അവൾ മനഃപൂർവ്വം വന്ന് ഹൈനെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈൻ വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് തൻ്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തൻ്റെ പുതിയ എക്സ്പെൻസീവ് ഷൂസിൽ കോഫി വീണുമെന്ന് അവൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കവറിൽ നിന്നും അവൾക്കൊരു നോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഈ യൂണിഫോമിൽ നീ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്നാണ് ആ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട് അവൾ ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഹൈൻ വെളിയിൽ വന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടിയാകട്ടെ ദൂരെ നിന്ന് ഹൈനെ നോക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ കോസ്റ്റ്ലി ഷൂ വാഷ്റൂമിൽ മറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് താൻ വന്നെന്ന കാര്യം അവൾ ഓർക്കുന്നത് അവൾ വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് ആ ഷൂസ് അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഷൂസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജന അവിടേക്ക് വരുന്നു അവൾ ആ സെയിം ഷൂസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഷൂസ് ജന എടുത്തെന്നാണ് അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവൾ ജനയെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഈ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ഹൈൻ്റെ യൂണിഫോം കണ്ട് ജന അവളോട് നീ എൻ്റെ സ്കൂളിലാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഞാൻ ആരാണ് നിനക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ എന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ടിഷ്യൂ അറിഞ്ഞ ശേഷം ജന അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഹൈനാകട്ടെ തൻ്റെ ഷൂസ് എടുത്ത് ജനയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ദേശത്തിൽ ജനയുടെ മുളിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം മുന്നത്തെ സീനാണ് ജന ഹൈൻ വന്ന സെയിം മോളിൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അവൾ കുറേ ഷൂസും വാങ്ങിക്കുന്നു കുറച്ച് മുന്നേ ഹൈൻ വാങ്ങിയ സെയിം ഷൂസ് അവൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ ആ ടീച്ചർ അവിടേക്ക് വരുന്നു അവരെ കാണുമ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അവളുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും ആ ടീച്ചർ അവളുടെ ഡാൻഡിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജന വിചാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടീച്ചർ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതെന്നാണ് ആ ടീച്ചർ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിൻ്റെ പേരൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയതിൽ എനിക്കൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും നിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പൈസയിൽ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലെന്നും ആ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിൻ്റെ ഫാദറിനെ സിൻസിയറായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഒരു വില്ലനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ സെലക്ട് ഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാലറിയേക്കാളും ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ഡ്രസ്സാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതിനുള്ള പണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ
കാരണം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി പെൺകുട്ടിയുടെ പേരും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരുന്നു അവൻ ആ ഓഫീസിന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ അവിടേക്ക് വരുന്നു നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനെന്ന് ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ താൻ ഈ ബുക്ക് എടുക്കാൻ വന്നയാണെന്ന് അവൻ കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും സത്യത്തിൽ ഡയറക്ടർ അവൻ്റെ ഫാദറാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫാദർ അവനോട് സോമാങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ആ സോമാങ്ങുമായിട്ട് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നീ പോകരുതെന്നും കാരണം അവൻ സ്കൂളിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പാണെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഡോയ്യൻ ആകട്ടെ സോമാങ്ങിനെ അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു ഗ്രേറ്റ് ട്വൽവിൽ സോമാങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഡാഡ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്ര ക്ലോസ് അല്ലെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആകുന്നുണ്ട് നീ ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഡയറക്ടർ അവനോട് പറയുന്നു ഹൈൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡൂയിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സോമാങ്ങിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൻ ആരോടോ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം അവൻ്റെ ഫേസെല്ലാം ഒരുപാട് എൻജോയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഹെയിൻ ആകട്ടെ ജനയുടെ കാലിൽ നിന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഊരിയ ആ ഷൂസുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഷൂസിൻ്റെ ബോക്സ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അവളുടെ ഷൂസുമായിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയം ജന ആകട്ടെ ഫൈറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബെയർ ഫൂട്ട് ആയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അവളുടെ സെക്രട്ടറി അവളുടെ കോലം കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ജിയോങ് ടൈം ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈൻ വരുന്നു ഒരു പേഴ്സന് ഡീസെന്റ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു ഡീസെന്റ് ഷൂ വേണമെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ പുതിയ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഹൈൻ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സ്കൂളിലെ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും കാണുമ്പോൾ അവൾ ഷോക്കായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവളുടെ ലൈഫിൽ ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ന്യൂ വേൾഡാണ് അവൾ കാണുന്നത് മെയിൻ വെൽ യൂലി കാണിക്കുന്നു ഭൂജിൻ അവൾക്കൊരു നെക്ലസ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ജിന അവിടേക്ക് വരുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് സർപ്രൈസ് ആകുന്ന യൂലി ഭൂജിനെ തള്ളി താഴെ ഇടുന്നുണ്ട് ജന ആകട്ടെ ഇന്നലത്തെ ഹൈനുമായിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു നീ എങ്ങനെ എൻജോയ്ഡ് ആയെന്ന് യൂലി അവളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭൂജിൻ അവളോട് ബേബി നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടായ എന്നെ കുറിച്ചും കൂടി നീ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു പക്ഷെ യൂലി അവനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു ജന ആകട്ടെ ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് അവൾ പറയുന്നു ടീച്ചർ ഹെയിന് അവളുടെ ഐഡിയും അവളുടെ ലോക്കറിൻ്റെ കീയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ ഹെയിൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആകുന്നു അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൾ സോമങ്ങനെ കാണുന്നു അവളെ അവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അവൻ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവളെ ബക്കറ്റിന് വിളിക്കുന്നു ഹൈനെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ സോമങ്ങ് ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടത് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനിയാണെന്നവൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ഹൈന് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു കമോൺ ബക്കറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാണെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ ബക്കറ്റിന് വിളിക്കുന്ന കേട്ട് അവൾ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുന്നു നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റിന് വിളിക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നിനക്കിടെ നിക്നേം ആണെന്നവൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ബക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നീ പെർവേർട്ട് ആണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അവന് ഇത് കേട്ടിട്ടും ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലായിരുന്നു പെർവേർട്ടിനെ വിളി കേൾക്കാൻ അത്ര മോശമൊന്നും അല്ലെന്നവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈൻ അവനോട് എൻ്റെ ഈ സ്കൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഞാൻ മോശമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ സ്കൂൾ ടൂർ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അറിയാം നീ എൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു സോമങ്ങ് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നീ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്നെ ഈ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും ജ്യൂസിയസ്റ്റ് സ്പോട്ട് കാണിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജ്യൂസിയസ് സ്പോട്ട് കാണാൻ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെ കുറിച്ചല്ല പകരം ഈ സ്കൂളിലെ ഹൈറാർക്കെ കുറിച്ചാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഡൂയിൻ അവിടേക്ക് വന്ന് ഹൈൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സോമങ്ങനോട് അവളുടെ കൈ വിടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോയിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കാണുമ്പോൾ സോമങ്ങ് ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് നീ ഇവളുടെ കാര്യത
ഈ സ്കൂളിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നാം പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അവളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അവന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനു ശേഷം അവൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നു താൻ തൻ്റെ പേര് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം കിം ഹൈൻ തൻ്റെ പേര് കിം ഹൈൻ ആണെന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ പേര് കേട്ട് അവൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അവൻ സാഡായിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഹൈൻ ഡോയിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഡയറക്ടറിൻ്റെ സൺ ആണെന്ന് അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ പേരൻസ് ഒരുപാട് റിച്ച് ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈയും മറ്റൊരു പെൺകുടിയുടെ കൈയും ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അവൾ കാണുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇത് അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഷീനുമായിട്ട് അവൾ കൂട്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് താൻ ഇവളെ നേരത്തെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ട പോലെ ഹൈന് തോന്നുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോളിൽ ഹൈനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ഷീനായിരുന്നു ഹൈൻ തൻ്റെ ലോക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് കാരണം അവളുടെ ലോക്കറിനകത്ത് അവളുടെ ഷൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെൽക്കം ടു ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടും അപ്പോഴാണ് താൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഷൂസ് ആ വാഷ്റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെയാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവളെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഹൈൻ ആ ലോക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് കുറെ കുട്ടികൾ അവളെ ബുള്ള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവളൊരു പൂർ ഫാമിലി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുമാത്രവുമല്ല ജന അവളോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ജന പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ബുള്ള് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഹൈൻ തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നുണ്ട് ഒരു ഡീസെൻറ്റ് ഷൂ തന്നെ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന തൻ്റെ ചിന്ത ഒരുപാട് റോങ് ആയിരുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ ഷൂസ് കാരണം അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ ആ ഷൂസ് ഊരിയിട്ടോടുന്നു അവളുടെ പിറകെ ആ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവൾ ഓടി ഡയറക്ടർ റൂമിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ താൻ എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു താനൊരു ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ സ്കോളർഷിപ്പ് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി താങ്കൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ഡയറക്ടർ സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിലെ ഫീസ് നീ ആഗ്രഹിച്ചാലും നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തടത്തോളം വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അതുമാത്രവുമല്ല ഹൈൻ ജമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിനെതിരെ ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൾപ്രീറ്റിന് ഫീസ് ഹെയിൻ കണ്ടതുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ടിന് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിൻ്റെ ചോയ്സിലാണ് ഞാൻ നിനക്കിവിടെ അഡ്മിഷൻ തന്നത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ പഴയ സ്കൂളിലേക്ക് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു തൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന് ഹൈന് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ കുട്ടികളോട് താൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം കാരണം ആ പഴയ മിസ്റൽ പാസിലേക്ക് പോകാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൈൻ ആരും കാണാതെ വിൻഡോ വഴി ജമ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ജന അവളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വെൽക്കമിങ് സെറമണി നീ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഇത് ആ വാഷ്റൂമിലെ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഹൈന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇന്നലെ തൻ വാഷ്റൂമിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ജന തന്നോട് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവൾ ഈ പറയുന്ന കേട്ട് ജന ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ കുട്ടികൾ അവിടേക്ക് ഓടി വന്ന് അവളുടെ ചുറ്റും വളയുന്നു ജന ഹൈനെ ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പേര് ബേഗ് ജന എന്നാണ് നിന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ ഹെല്ലാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് ഹെയ്ൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കൊറിയയിലെ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ടീംസിനെ കുറിച്ച് അവൾ സെർച്ച് ചെയ്ത കാര്യം ഓർക്കുന്നത് ബേഗ് ജന ആ ലിസ്റ്റിലെ ടോപ്പ് റാങ്കിങ്ങിലായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും കുറവ് കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ ക്യൂരിയസ് ആണെന്ന് അവൾ അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൻ്റെ എനിമി ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ഹൈന് മനസ്സിലാകുന്നു അവൾ ഹെഡ് കൊണ്ട് ജനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ജനയുടെ നോസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ യൂലി ഊജിനും ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ആകുന്നു ജന ആകട്ടെ ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തോടെ ഹൈനെ നോക്കുന
ഇനിയുള്ള തന്റെ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹൊറബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ ജനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സ്റ്റുഡൻസ് നിന്നെ ബുള്ളി ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് നീ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഷിയുൻ പറയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് താൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടി പോയെന്ന് ഷിയുൻ തോന്നുന്നത് ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി അവൾ പറഞ്ഞത് കിം ഹൈൻ പൂവർ ആണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ ഹൈനോട് സോറി പറയുന്നു നീ എന്നോട് സോറി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ വന്നതിനു ശേഷം നീ മാത്രമാണ് എന്നോട് പ്രോപ്പർ സംസാരിച്ചെന്ന് ഹൈൻ പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് അവൾ ഡോയിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് അവനും അവളെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന് ഷീനോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈൻ അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ഷൂസ് താൻ ഉടനെ തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഹൈൻ അവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഷിയുവിന്റെ ഫേസ് മാറുന്നുണ്ട് അവൾ എന്തോ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഹൈൻ വെളിയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് അവളെ ഇപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ ഡോയിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അവളെ കണ്ടെത്തുന്നു അവർ അവളുടെ ചുറ്റും വളയുന്നുണ്ട് മറ്റു വഴിയൊന്നുമില്ലാതെ ഹൈൻ അവരോട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതുപോലെ ബുള്ളി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡി ബുള്ളി കമ്മിറ്റിക്കും ഞാൻ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നവൾ പറയുന്നു അവളുടെ ഈ ഭീഷണി കേട്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റഫ്സ് നിന്നെ പോലെ പൂവർ കുട്ടികൾ മാത്രമേ പേടിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നവർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവർ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു മറ്റു വഴിയൊന്നുമില്ലാതെ ഹേങ് അവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡോയിൻ താഴെ നിന്ന് അവളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഷോക്ക് ആകുന്നു കാരണം ഡോയിനെ പോലൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൈനെ പോലുള്ള ഒരു പൂവർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഹൈനും ഷോക്കായിട്ട് ഡോയിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് യൂറി ജനെ വിളിച്ച് ഡോയിൻ ഹൈനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം പറയുന്നു സാധാരണ ഡോയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാത്തെയാണ് പക്ഷെ അവൻ എന്തിനാണ് ഹൈനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡോയിൻ ഹൈനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് യൂറിയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടായി ഭൂജിൻ പറയുന്നുണ്ട് കോള് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ജന ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നു നിന്റെ ലൈഫിൽ നീ എന്നെ വിലനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ടീച്ചർ അവളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അവൾ ഓർക്കുന്നത് അന്നു രാത്രിയിൽ ഹേനും ജനയോട് ഈ സെയിം കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹേൻ മരിച്ച ദിവസം രാത്രിയിൽ ജന അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജനയാണ് അവളെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയില്ല ഡാഡ് വിളിച്ചനുസരിച്ച് ജന ഡാഡിൻ്റെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ടീച്ചറും ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചറിനെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഫേസിന് ഇതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് ടീച്ചർ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു അവൾ ടീച്ചറിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ഡാഡിനോട് തൻ്റെ മദറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ മദർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡാഡ് ഇത് കേട്ട് ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് നീ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഡാഡ് പറയുന്നു ജനെ ആകട്ടെ ഇത് കേട്ട് ഡാഡിനോട് ഒരുപാട് റൂഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഡാഡിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചർ ഡാഡിനോട് കാമാകാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജനയ്ക്കാകട്ടെ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ ഫിംഗറിൽ റിംഗ് കിടക്കുന്ന അവൾ കാണുന്നു ഇവരുടെ റിലേഷൻ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ അവളോട് നിനക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒരു യങ്ങ സിബ്ലിംഗ് വരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ട്വൽവ് വീക്സ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു നിന്നെ ഡിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനാണ് നിന്റെ ഡാഡിനോട് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ആകാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടീച്ചർ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ജന ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇവിടെ ഡോയിൻ ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബിഹാഫിൽ ഹൈനോട് സോറി പറയുന്നു അവൻ അവളുടെ ഡേർട്ടി യൂണിഫോം നോക്കി നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പുതിയ യൂണിഫോം കൊണ്ടുവരാന്നോ പറയുന്നു അവൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അവളോട് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ ഡയറക്ടറിന്റെ മകനാണ് ഇതിന്റെ
ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഒരു സിൻഡ്രില്ല ആകുന്ന ഡ്രീം കണ്ടു തുടങ്ങണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു നീ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ ഹെയിൻ ബ്ലഷ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവനാകട്ടെ മറ്റേ കിംഹേനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഹെയിൻ ബ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നു അവൻ ഹൈനോട് കിം ഹൈനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആരാണ് കാരണം അന്നു രാത്രിയിൽ ആ ഇൻസിഡന്റ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് നീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ ഹൈനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഇത് കേട്ട് ഹെയിന്റെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡിനോട് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ അവളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ അവനെ നോക്കി ഞാൻ ഈ കാര്യം നിന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനു പകരമായിട്ട് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ ഡൂയിൻ സ്കൂളിലേക്ക് ഹെയിന്റെ കൂടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഡൂയിൻ ഈ പൂവരായ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ രണ്ടുപേരും കൈ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നടന്നു പോകുന്നത് ജനിയ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് ഹെയിൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നു കാരണം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൾ ഡൂയിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെന്നാണ് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എല്ലാവരും ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് ഗേൾസ് അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈൻ സർക്കാസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ക്യൂരിയസ് എന്താണ് ഓ ചിലപ്പോൾ ഡോയിൻ ഒരു ഡയമണ്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നവൾ പറയുന്നു ആ ഗേൾസ് ഹൈനോട് ഡോയിൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ ഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല നിന്നെ കാണാൻ അത്ര പ്രത്യുമല്ല ചിലപ്പോൾ അവൻ നിന്നോട് ദയ കാണിച്ചായിരിക്കുന്നവൾ പറയുന്നു ഹൈൻ ഇത് കേട്ട് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൾ പറയുന്നു ആ ഗേൾസ് ഇത് കേട്ട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യൂറി ഡോയിനോട് നീ സത്യത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഡേറ്റ് ചെയ്യാണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ ഡോയിൻ ഹൈനോട് കിം ഹൈനെ ആരാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും അവളെ ആരാണ് പുഷ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹെയിന് മനസ്സിലാകുന്നു അവൻ സത്യത്തിൽ തന്നെയല്ല കിം ഹൈനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അവന്റെ കയ്യിലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് കാണുമ്പോൾ അന്ന് വാഷ്റൂമിൽ വെച്ച് ഹെയിൻ അവൾക്ക് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഡോയിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കണ്ട് ആ പിക്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗേളിന്റെ കയ്യിലും ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഹെയിന്റെ സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോയിൻ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അല്ലാതെ ആ ബുള്ളീസ് നിന്ന് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് അവൾക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ ഡയറക്ടറിന്റെ മകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇടയിൽ എന്റെ ഡീലാണ് സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഈ കാര്യം നിന്റെ ഡാഡിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് ഒന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഡോയിൻ അവളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് രാത്രിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് നിനക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുന്നവൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്നവൾ ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ എന്നോട് പറയാൻ തയ്യാറാണല്ലേ എന്നവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് ഇപ്പോഴൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് നീ കാണുമെന്നവൾ പറയുന്നു പ്രസൻറ്റിൽ അവൻ യൂരിയുടെ മൂജിനോടും ഞാൻ ഹൈനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും പറയുന്നു ഡൂയിൻ ഇങ്ങനെ ആക്ട് എന്തിനാണെന്ന് യൂരിക്കും വൂജിനും എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവളെ കാണാൻ അത്രയ്ക്ക് പ്രെട്ടിയൊന്നുമല്ലെന്ന് വൂജിൻ പറയുന്നുണ്ട് മീൻവയൽ ഹൈന സുമങ്ങം ആ സെയിം വാഷ്റൂമിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവൻ അവളോട് നീ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നീ ജിനെ തല കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് നീ ഡൂവിനെ നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആക്കി അവൻ അവളിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രസ് ആയിരുന്നു ഒരു കോമണറിന് ഈ സ്കൂളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നീ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കൺട്രാക്ട്സ്ന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഹൈനാകട്ടെ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നു നീ ഈ സ്റ്റുപ്പിഡ് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് പോകുന്നു സോമം ഷോക്കായിട്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ സംസാരിക്കാൻ വിളിപ്പിച്ചതെന്ന് അവൾ സ്വയം പറയുന്നു ഡോയിന് ഹൈന ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുമ്പോൾ അവളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഗേൾസ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഇമ്പ്രസ് ആകുന്നു അവരവളോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ
കാരണം ആ പാർട്ടിക്ക് റിച്ച് ഗേൾസ് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ നയൻ അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നയൻ തയ്യാറാകുന്നു പക്ഷേ അവൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ചീത്തയാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അതൊരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹൈന പാർട്ടിക്ക് വരുന്നു അവൾ വൈൻ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആരോ ബാക്കിൽ നിന്നും അവളെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഡ്രസ്സിൽ വൈൻ വീഴാതെ അവളെ ഡ്രസ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവളെ പുഷ് ചെയ്ത് അവളെ പാർട്ടിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂരി അവളെടുത്ത് വന്നിട്ട് അവളെ എണീപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്നു ഈ പാർട്ടി വരാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരാളെ നിർബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഹൈൻ സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജന ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നു യൂറി അവളുടെ കൈ വിടുന്നു ഹൈൻ വീണ്ടും വീഴുമ്പോൾ ആ വൈൻ അവളുടെ ഡ്രസ്സിൽ വീഴുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നു കാരണം ആ ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ നയൻ ആകെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഡ്രസ്സ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം എന്ന് താൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇത് തനിക്കുള്ള ട്രാപ്പായിരുന്നുവെന്നും ഹൈന് മനസ്സിലാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ പാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് താൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നും ഞങ്ങൾ മാരിയാൻ പോകുകയാണെന്നും ടീച്ചർ ജനയോട് പറയുമ്പോൾ അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഡിന്നറിന് നീട്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവൾ തൻ്റെ മദറിനെ കാണാൻ വരുന്നു മദർ ഒരുപാട് ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മദർ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് ജന ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടീച്ചർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവരൊരു ആൺകുട്ടിക്കാണ് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഫാദർ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആകും കാരണം ഹാമിങ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ഹയറിനെ കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് മദർ പറയുന്നു പാർട്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത് ഹൈൻ ഒരുപാട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഫാദറിനോട് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണമെന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് സാലറി കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എത്ര പണം വേണം എന്ന് എന്നോട് പറയാമെന്ന് ഡാഡ് പറയുന്നു അവൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് അവളുടെ ഫാദറും ബ്രദറും ഷോക്കായിട്ട് അവൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ ബ്രദർ അവൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കുന്നു റൂമിൽ കയറി അവൾ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് അവളുടെ ബ്രദർ അവളെ കുറെ വഴക്കു പറയുന്നു ഫാദറിൻ്റെ സാലറി എത്ര കുറവാണെന്ന് നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ എന്നിട്ടും ഫാദറിനോട് ഇത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് ബ്രദർ ചോദിക്കുന്നു ഹൈൻ അപ്പോൾ നയൻ്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നു നീ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഡേർട്ടി ആക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നീ ഒന്നുകിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് തരണമെന്ന് പറയുന്നു ഹൈൻ ആ ഡ്രസ്സ് നോക്കി ഒരുപാട് കരയുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഡ്രസ്സ് ഒരുപാട് ഡേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ആ പാർട്ടി സീനാണ് ജന ഹൈൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വൈൻ മുഴുവൻ ഹൈൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ ഹൈനോട് ഈ പാർട്ടിയിൽ വരാൻ നിനക്കിങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു നിനക്ക് ഈ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു ഹൈൻ എണീറ്റ് ജനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് വന്ന് അവളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ ആ ഗാർഡ്സിനോട് ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ലെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ അത് ജനയെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അപ്പോൾ യൂറി ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ജനയുടെ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ഹൈൻ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ആ ഗാർഡ്സ് ഹൈനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു ഇത് ഹൈനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് എംബാരസിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ജന ഓൾറെഡി നയനുമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡ്രസ്സ് ഹൈന് കൊടുപ്പിക്കുന്നത് ജനയോട് സംസാരിച്ച ശേഷം നയൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഡോയിൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ അവളോട് നീ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് ഹൈനോട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നീ ഹൈനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഫൂളാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നെ ഫൂളാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു സത്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നീ ഹൈനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നീ ബുള്ളി ചെയ്ത കാരണം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കലായി കിടപ്പിടുന്ന അവൻ പറയുന്നു അത് ശരി ഇപ്പോൾ നീ നീ ഒറിജിനലി ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കിം ഹേനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പൂർ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും റിച്
സോമൻ കാരണം ഹൈന് അയാൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ എവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ സോമൻ അവളുടെ പിറകെ പോകുന്നുണ്ട് അവൾ അവനോട് സംസാരിക്കാത്തത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് ദേഷ്യത്തിലാണോ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അയാൾ ആ ഡ്രസ്സിന് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് കൂടുതൽ തരാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് പക്ഷെ നീ കാരണം എനിക്ക് അയാൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നവൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് അവൻ സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സിൻ്റെ പേരിലാണോ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ഒന്നുമല്ലേ എന്നവൾ പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പാർട്ടിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആലോചിച്ച് നീ ഒരുപാട് സാഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ വറി ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നവൾ ചോദിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് സ്വമ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഹൈൻ അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ അവളോട് നിനക്ക് എത്ര പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ അവൾക്ക് തൻ്റെ ബൈക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ടാക്സിക്ക് പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നീ എന്നോട് എനിക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ആ പണം തരാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അവൻ അവളെ അവളുടെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ അവളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവൻ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഹൈനോട് ടീച്ചർ അവളുടെ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അവൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൾ അറിയാതെ അവളുടെ ബാക്കിൽ ഒരു നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ അവളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഹൈന നോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ജനയെ കാണുന്നു നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബുള്ളി എന്ത് എപ്പോൾ നിർത്തുമെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും നിന്നെ പ്രിൻസസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളിൽ നീ നിന്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആകുന്ന എന്തിനാണ് നിന്റെ ഗ്രാജുവേസ് ഒക്കെ മറന്ന് നിനക്ക് എന്നോട് നോർമലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തുവരുന്ന അവൾ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ ജനയ്ക്കാകട്ടെ ഹൈനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആഗ്രഹം അവൾ ഹൈനോട് നീ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സിന്റെ പൈസ ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സിന്റെ പേയ്മെന്റ് നീ സ്വയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഇത്രയും പണം താൻ എവിടുന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഹൈന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു ഹൈൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡൂവിൻ അവിടേക്ക് വന്ന് അവളോട് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറയുന്നു ഡൂവിൻ അവളോട് നീ എന്തിനാണ് ആ പാർട്ടിയിൽ പോയത് നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്നെ ബുള്ളി ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു എനിക്കിനി ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല കിം ഹൈനെ ആരാണ് പുഷി എന്നവൻ ചോദിക്കുന്നു പൈസയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഹൈൻ ഒരുപാട് ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് നീ എനിക്ക് പണം തരണം എന്നവൾ പറയുന്നു ഡോയിൻ ഇത് കേട്ട് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നു ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ നീ ഇപ്പോഴും പണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് സിമിലർ ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് കിം ഹെയ്ൻ ഇതുവരെ എന്നോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നവൻ പറയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്റെ ആൻസർ നോ ആണ് ഞാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ധോയിൻ ഇത് കണ്ട് അവളോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈൻ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുന്നു അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവനടുത്ത് വന്നിട്ട് കിം ഹൈനെ പുഷ് ചെയ്ത് ആരാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റും അതൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു കൽപ്രീറ്റിനെ ഞാൻ കണ്ടുവെന്ന് നിന്റെ ഫാദറിനോട് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞാണ് കൽപ്രീറ്റിനെ ഞാൻ കണ്ടുവെന്ന കാര്യം സീക്രട്ട് ആക്കി വെക്കുമെന്ന് നിന്റെ ഫാദറിനോട് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അതാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നീ ഡയമണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാണ് എന്നിട്ടും നീ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കിം ഹൈനെ നിനക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവൾ നിന്നോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അവൾ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ട് ഡോയിന് ഒരുപാട് സാഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഷിയുൻ ഹൈനെ ആർട്സ
അവൾ ഷിയുനെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ കോൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ അവളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവൾ ഒരുപാട് ടയേർഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡ്രസ്സാണെന്നും നീ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് തരുമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ഹൈന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് നിനക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കിം ഹേനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഡോയിൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ ഒരുപാട് റിഗ്രറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ വരേണ്ടതായിരുന്നു അവൻ പറയുന്നു അവളുടെ ഈ കണ്ടീഷനെ കാരണക്കാരൻ താനാണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓർക്കുന്നു അന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന ദിവസം രാത്രി അവൻ ഹേനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ എഗൻസ്റ്റ് പോയി ജനയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടും നിന്നെ ബുള്ളി എന്ന് ആരാണെന്ന് നീ എന്നോട് പറയുന്നില്ല എന്നെ ആരും ബുള്ളി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അവൾ അവനോട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവൻ ഒരുപാട് സാഡ് ആകുന്നുണ്ട് അവൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവളോട് നീ മെൻ്റലി ഒരു വിക്റ്റിം ആണ് നീ സ്വയം ബുള്ളി ചെയ്യപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കിതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉടന്ന് പോകുന്നു യൂരി വൂജിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവൾ അവനെ മാരീൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കാര്യം അവൾ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് വൂജിന് അപ്പോൾ ഏതോ ഗേളിൻ്റെ കോൾ വരുന്നു അവൻ മാറി ഇന്ന് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്നെ കോൾ ചെയ്യരുന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തോ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ജനെ ഇക്കാര്യം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നമ്മളെ പറ്റി യൂരി അറിഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് കോള് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവൻ യൂരിയോട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത പോലെ നോർമലായി സംസാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡോയുൻ ആരും കാണാതെ അവൻ ഡാൻഡ് ഓഫീസിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നു രാത്രി കിം ഹെയിന് എന്തു പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവന് ഒരു ക്ലൂസും കിട്ടുന്നില്ല അവൻ അപ്പോൾ ഹൈൻ അവനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനോട് കൽപ്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് ആരോടും പറയില്ലെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്താണെന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫാദറിന് കൽപ്രീറ്റ് ആരാണെന്ന് നേരത്തെ അറിയാമായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് കിം ഹെയിൻ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഹൈൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് ആരെങ്കിലും ഇവളെ രക്ഷിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കിം ഹെയിൻ ഹൈൻ അപ്പോൾ ഒരു നെക്ലേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ നെക്ലേസ് അവളെ പുഷ് ചെയ്ത ആളുടെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ഹൈൻ ഒരുപാട് പേടിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അവളുടെ പക്കലുള്ള ആ നെക്ലേസ് നോക്കുന്നു ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് ഹൈനോട് നിനക്ക് ക്രൈം സീനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നെക്ലേസിനെ കുറിച്ച് ഹൈൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ടീച്ചർ തൻ്റെ കൊളീഗിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ച് നടന്നു വരുമ്പോൾ ജന നിൽക്കുന്ന കാണുന്നു അപ്പോൾ അവർ ജനയോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്തു പറ്റി നീ എൻ്റെ ഇത്ര സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വെറും ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് ഒരു ഹോം ബ്രേക്കർ ആണ് എന്നവൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട ശേഷം ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി കാണിക്കുന്നു അവർ സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഹോമിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹയറിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ഹോം ബ്രേക്കറും അല്ല നിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ ആകാൻ പോകുന്ന പേഴ്സണാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് ജനയുടെ ഹെൽത്ത് വീണ്ടും ഒരുപാട് മോശമാകുന്നു അപ്പോൾ ഹൈൻ അവിടേക്ക് വന്ന് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ജനയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു നീ ആരാണെന്ന് ടീച്ചർ ഹൈനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനയുടെ സീനിയർ ആണെന്നവൾ പറയുന്നു ജനയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജനയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ എവിടെയും പോകണ്ട എന്നെ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ജന ഹൈനോട് പറയുന്നു അവൾ ജനെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊടുത്ത് അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ അവരെ മാരി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവരെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ ആകാൻ പോകുന്ന
നീ ജനയുടെ കൂട്ടാളിയാണെന്ന് ഹൈൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അല്ലെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ ഹൈനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈൻ നോ പറയുമ്പോൾ അവൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അവളെ തൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹൈൻ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്നോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് കിം ഹെയിനെ പുഷ് ചെയ്ത് ആ പേഴ്സന്റെ ഫേസ് ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഫേക്ക് കപ്പിളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡൂവിനെ അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു നീ എൻ്റെ ഫാദറിനോട് ആ കൽപ്പിൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഈ ഫേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നവൻ പറയുന്നു അവൾ നോന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൾ കാറിൽ ഒരു വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലീഡിന് മുന്നിൽ അവൾ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ യൂറിയൻ ജിനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഹൈനെ ഷിയുവിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നു നിനക്ക് ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പണം കിട്ടിയോ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് ഷിയുവിന് അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലീഡുക്കുമായി നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അവൾ ഷീനോടൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഹൈൻ ഒരുപാട് ടെൻഷനിലായിരുന്നു അവളുടെ ടെൻഷൻ അവളുടെ ഫേസിൽ അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നീ ഓക്കെ ആണെന്ന് ഷിയുവിന് അവളോട് നോട്ടിൽ എഴുതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ തന്നെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഹൈൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അന്ന് രാവിലെ ഷിയുൻ അവളോട് നീ ഓക്കെ ആണെന്ന് അവളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതി ചോദിച്ച കാണുന്നത് അവൾക്ക് ഷിയുവിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണുമ്പോൾ അന്ന് മോളിൽ വെച്ച് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഈ യൂണിഫോമിൽ നീ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് എഴുതിയിരുന്ന ആ നോട്ടിലെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും സിമിലർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സെയിം ആണ് അവളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലും സെയിം ആണ് താൻ അന്ന് ആ മോളിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ഷിയുനെ ആണെന്ന് ഹൈന് മനസ്സിലാകുന്നു മീൻ വൈ ഷിയുൻ കിം ഹെയ്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കിം ഹെയ്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വന്നു എന്ന് അവൾ മദറിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡൂയിൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് മദർ പറയുന്നുണ്ട് മദർ അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അവൾ ഹെയ്നോട് ഡൂയിൻ നിന്നെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഷിയുവിൻ്റെ റിയൽ ഫേസാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൾ ഹെയ്നോട് നീ ഡൂവിനെ എങ്ങനെയാണ് സെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാരണം അവൻ എപ്പോഴും നിന്നെ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ നിന്റെ പിറകെയാണ് ഫുൾ ടൈം നടക്കുന്നത് നിന്നെ മാത്രമേ ലൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആരെ ഒരു വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈൻ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഷിയുൻ തന്നോട് പറഞ്ഞെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് ഹൈന് മനസ്സിലാകുന്നു അവൾ ഷിയുവിൻ്റെ പേര് സ്കൂൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോർഡിൽ കാണുന്നു ഷിയുൻ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിച്ച് ഫാമിലിയിലാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചു നാൾ മുന്നത്തെ സീനാണ് ഷിയുവിൻ്റെ ഫാദറിന് എന്തോ റീസൺ കൊണ്ട് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നു അവളുടെ ഫാമിലി ബാങ്ക് ഡപ്റ്റ് ആകുന്നു ഈ കാരണത്താൽ സ്കൂൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഷിയുവിൻ്റെ പേര് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം അവളെ കളിയാക്കി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്ന ഷിയുൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പിടിച്ചടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കാളും സുപ്പീരിയറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജന അവിടേക്ക് വന്ന് അവളെ തടയുന്നു എന്നിട്ട് അവളെ സ്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടാണ് എന്നിട്ടും നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവൾ ചോദിക്കുന്നു ജന അവളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് നീ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡും ക്ലാസ് നോക്കി വേണം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് ഇപ്പോൾ നീ എലൈഡ് ഫാമിലി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഷിയുൻ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നീ എന്നവൾ പറയുന്നു ജന അവളുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വന്ന് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു മൊമെന്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ജന ഷിയുവിൻ്റെ
പിന്നീട് അവൾ റിയൽ ഫേസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് മനഃപൂർവ്വമാണ് ലീഡുവിനോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ റൂമിൽ ഹിഡൻ ക്യാമറാസ് വെച്ചത് ലീഡുക്ക് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ആ റൂമിൽ ക്യാമറാസ് ഉള്ള കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു അവൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് ദേഷ്യം വരുന്ന ഹായ് ഇത് ക്രൈം ആണെന്ന് പറയുന്നു ഷിയുൻ സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രൈം ചെയ്ത് നീയാണ് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഈ യൂണിഫോമിൽ നീ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു നീ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹായൻ പറയുമ്പോൾ നീയും ഡയറക്ടും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം കൾപ്രിറ്റിനെ കുറിച്ച് നീ ആരോടും പറയില്ലെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്കിവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്നും കിം ഹെയ്നെ പുഷ്യത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എല്ലാവരോടും കിം ഹെയ്നെ മുകളിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ജനയാണെന്ന് നീ കണ്ടെന്ന കാര്യം പറയണമെന്ന് പറയുന്നു മീൻ വയൽ ദൂയിന് ഇപ്പോഴും ജനയുടെ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂരിയും ഊജിനും ഞങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറി വരാൻ പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ബിഹേവിയർ മാറ്റിയിട്ട് നോർമലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ ഹൈൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഡോയിൻ പറയുമ്പോൾ നീ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ജന പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് നിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് കിം ഹെയ്നുമായിട്ടുള്ള നിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന ദിവസം കിം ഹെയ്ൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് ജന അവളെ കാണാൻ വരുന്നത് എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ നിനക്കിനെ ധൈര്യം വന്നു എന്ന് ജന അവളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും ജനയുടെ ഫാദറിൻ്റെയും ആ സ്കൂൾ ടീച്ചറിൻ്റെ അഫയറിനെ കുറിച്ച് കിം ഹെയ്ൻ അറിയാമായിരുന്നു ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവൾ ജനയെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ജന ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ കിം ഹെയ്ൻ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല ബാക്ക് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ജന ഡോയിനോട് കിം ഹൈനുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഈ ബ്ലാക്ക്മെയിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഷിയുനും അറിയാമായിരുന്നു അവൾ ഹൈനോട് കിം ഹെയ്ൻ ജനയെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കിം ഹെയ്ൻ മരിക്കണമെന്ന് ജന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നവൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ഹൈൻ ഉറപ്പായിരുന്നു കിം ഹെയ്നെ പുഷ് ചെയ്ത് ജന അല്ലെന്ന് കാരണം തന്നെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ താൻ ആരാണെന്ന് ജനയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനയല്ല അവളല്ല കിം ഹെയ്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഹൈൻ പറയുന്നു പിന്നെന്തിനാണ് ഈ സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ നിന്നെ അവൾ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നീ എല്ലാവരോടും കിം ഹെയ്നെ ജന പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നീ കണ്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് പറയുന്നു നിനക്കെന്താ വട്ടാണോ നിന്നെ പോലും സൈക്കോപ്പാത്തിനെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ടായിട്ട് വേണ്ട നീ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈൻ അവളോട് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കാണിക്കും ഷിയുൻ ഹൈനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നിന്റെ ഈ ഡേർട്ടി വീഡിയോ ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും കാണും എന്താ നിനക്കത് വേണോ എന്നിട്ട് അവളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്നോട് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഫേവർ അല്ലെന്ന് ഷിയുൻ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ജന തൻ്റെ മദറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് മദറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ മദറിനോട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഡിപ്രഷനിൽ അവളുടെ മദർ ഒരുപാട് തവണ സൂയിസൈഡിനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ജന മനസ്സിൽ തൻ്റെ മദറിനെ ഇനി ഇങ്ങനെ കാണാൻ തനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മദറിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരിയായ ടീച്ചറിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഷിയുവിൻ്റെ ബ്ലാക്ക്മെയിലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഹൈൻ നടക്കുകയാണ് കിം ഹെയ്നെ പുഷ് ചെയ്ത് ജനയാണെന്ന് കള്ളം പറയാൻ അവൾക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ ഒരുപാട് സാഡായിട്ട് താനീ സ്കൂളിൽ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു താനീ സ്കൂളിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കിതൊന്നും വിറ്റ്നസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് അവൾ ഒരുപാട് കരയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജന ആ വഴി പോകുന്നു ഹൈൻ കരയുന്നത് അവൾ കാണുന്നുണ്ട് അവൾ വണ്ടി നിർത്താൻ പറയുന്നു ജനയെ കാണുമ്പോൾ ഹൈൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ് നീ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിനക്ക് എന്തു
ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റൂം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഹൈൻ ഡോവിൻ്റെ കൂടെ ക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൂജിന് അവർക്ക് പ്രൈവസി കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു പക്ഷെ ഹൈനാകട്ടെ ആ റൂമിൽ വന്നത് പെൻഡൈവ് അന്വേഷിച്ചാണ് ലീഡുക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിഡൻ ക്യാമറാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെൻഡ്രൈവ്സ് എല്ലാം ഡയമണ്ട്സ് റൂമിലാണ് അവൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആൾക്ക് ആ പെൻഡ്രൈവ്സ് കിട്ടുന്നു അതിൽ കിംഹായിൻ്റെ പേരുള്ള പെൻഡ്രൈവും അവൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവൾ സോമങ്ങനെ വിളിച്ച് തനിക്ക് പെൻഡ്രൈവ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ സോമൻ ലീഡൂക്കിനെ ഓൾറെഡി ഇടിച്ച് ഒരു പരുവാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ ലീഡൂക്കിനോട് ഹൈൻ്റെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ സത്യത്തിൽ ഒരു ക്രീപ്പി പേഴ്സണാണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വീഡിയോ നീ ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നീ ആരുടെയെങ്കിലും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഞാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതായിരിക്കില്ല കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് സോമൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പേടിച്ച് താൻ എല്ലാ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുവെന്നും തൻ്റെ വീഡിയോയും താൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നവൻ പറയുന്നു ഹൈൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആ പെൻഡേഴ്സുമായിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സിനിൽ ടീച്ചർ ജനയുടെ ഡാഡിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ജന തൻ്റെ ഡാഡിൻ്റെ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നു ടീച്ചറിനെ കാണുമ്പോൾ ജന സ്നേഹത്തോടെ മദറിനെ വിളിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് ടീച്ചർ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ജന ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ടീച്ചർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് താൻ പോകുകയാണെന്ന് ജന പറയുമ്പോൾ ഡാഡ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ പറയുന്നു നീ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഇവിടെ വന്നത് ഡാഡിൻ്റെ വർക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ബിസിനസ്സിലെ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ അല്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ഫീസ് മറന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജനയും ടീച്ചറും ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ട് റിവഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് മിടിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഹൈൻ സോമങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഷിയൂൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങനെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തരാമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഷിയൂണിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ കിം ഹൈൻ എഴുതിയ പെൻഡ്രൈവ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ട് അവൾ ഷോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കിം ഹെയിൻ വൂജിനുമായിട്ട് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ കിം ഹെയിൻ ഡൂയിനോട് ലോയൽ അല്ലായിരുന്നുവെന്നും വൂജിൻ യൂരിയോട് ലോയൽ അല്ലെന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നു സത്യത്തിൽ കിം ഹെയിൻ്റെ ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സിനിൽ ഹൈൻ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷിയുൻ അവൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൂയിൻ അവളടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവളെ കാണുമ്പോൾ അവളെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് എന്താ സുഖമില്ലേ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ സുഖമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താൻ ഓക്കെയാണെന്നും നിനക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അവൻ അവളോട് തൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡേറ്റിന് വരാൻ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് അവൾ കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ട് യൂറിയുടെയും ഊജിൻ്റെയും ആനിവേഴ്സറി പാർട്ടി ആണെന്നും അതിൽ നീ എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടി അവൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് അവൾക്കുണ്ടായ ഹിംലേഷൻ ആലോചിച്ച് അവൾ ഒരുപാട് പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ എന്ന് അവൾ ആലോചിക്കുന്നു ഷിയുൻ ഹൈൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവളെ വീണ്ടും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ആ വീഡിയോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹൈൻ അവളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം വേണമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഞാൻ ജനയുടെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ എന്തായാലും എന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അതിനുശേഷം എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് എന്താകുമെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി നിനക്ക് ഒരുപാട് ടൈം തന്നു എന്ന് ഷിയുൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈൻ കിം ഹൈൻ്റെ പെൻഡ്രൈവ് കാണിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഷിയുൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കിം ഹെയിൻ ജനയെ ട്രിറ്റൺ ചെയ്തിരുന്നു ജനയ്ക്ക് കിം ഹെയിനെ വൂജിൻ്റെ റിലേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു യൂറി ഇത് അറിയരുതെന്ന് ജന ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം യൂറി വൂജിനെ ലവ് ചെയ്ത് സിൻസിയറായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഷിയൂനായിരുന്നുവെന്ന് 
ആ വീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നോട് ബേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു അപ്പോൾ സോമൻ വാഷ്റൂമിൽ നിറങ്ങി വരുന്നു അവൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാഷ്റൂമിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരെ സംസാരിച്ചതെല്ലാം അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താൻ ലീഡോക്കിനെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ ഹൈനോട് സോറി പറയുന്നു കാരണം ഹൈൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും ഷിയൂന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഞാൻ കേട്ടതിനേക്കാളും ഷിയൂൺ ഒരുപാട് ബാഡാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഈ സ്കൂളിലെ പവർഫുൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ പോലെ പൂറായ സ്റ്റുഡന്റ് ഒന്നുമല്ലെന്നും ഈ സ്കൂളിൽ അവർക്കെതിരെ തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഹൈൻ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷിയൂണിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ വിഷ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വൂജിനെ യൂറിയുടെയും ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൂജിന് റിയാലിറ്റി അറിയാവുന്ന ജനി ആകട്ടെ ഒട്ടും ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല ജനിയുടെ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഹായ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാർട്ടി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഹായ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അന്ന് അവളെ ആരും ബുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹായൻ ഡോയിൻ്റെ കൂടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു അന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡോയിൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അവൾ സർപ്രൈസ് ആകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അവൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൾ അവനോട് നീ കിം ഹെയിൻ്റെ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ നിനക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കൽപ്പിട്ട് കിം ഹൈനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതെന്താണെന്നാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനും ക്യൂരിയസ് ആണ് കിം ഹൈൻ ഒരു നല്ല ഗേൾ ആയിരുന്നു അവളെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലെന്ന് അവൻ പറയുന്നു കിം ഹെയിൻ്റെ സത്യം അറിയുന്ന ഹൈൻ അവനോട് നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കിം ഹെയിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തെങ്കിലും റോങ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നു കൽപ്രിറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് പറയാമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അവൻ അവളോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവളോട് സോറി പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു യൂരിയുടെ നെക്ലേസ് കണ്ട് ഹായൻ ജനയോട് അത് ഏതെങ്കിലും ഫേമസ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതൊരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജന ഡോയിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നീ ഇപ്പോഴും എന്നോട് അപ്സെറ്റ് ആണോ ചോദിക്കുന്നു നീ ഇപ്പോൾ ഹൈനെ ബുള്ളി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ജനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് നീ വീണ്ടും നമുക്കിടയിൽ ഒരു ഗേളിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് എപ്പോഴും പൂർ ഗേൾസിനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡൂവിൻ അവളോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് ആർക്യൂ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗേളിന് വേണ്ടിയാണ് നീ നമ്മുടെ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്പോൽ ചെയ്യുന്നവൾ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ദേഷ്യത്തിൽ ഹായിനോട് കിം ഹെയിനെ പുഷ് ചെയ്ത് ജനിയാണെന്ന് നിനക്ക് സംശയമില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ കൽപ്പിറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരേതെങ്കിലും റിച്ച് ഫാമിലി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അത് ജനയാണെന്ന് അവൻ ഉറപ്പാണെന്നവൻ പറയുന്നു ജന ദേഷ്യപ്പെട്ട് കിം ഹെയിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാനാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പൂവറായി ജനിക്കുന്നത് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ നീ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും പൂവർ ആളുകളെ ബുള്ളി ചെയ്യുന്നത് അവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കിം ഹെയിൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അവൾ പൂവറായത് കൊണ്ടല്ല പകരം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൾ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്നെ മാത്രമല്ല പൂജിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു കാരണം അവൾ പൂജനുമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നുവെന്ന് ജന പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് യൂറി കരയുന്നു ഡൂവിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ആകുന്നുണ്ട് അവൻ അപ്സെറ്റായിട്ട് പൂജിനെ അടിക്കുന്നു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ കാണിക്കുന്നത് ഷിയൂന ആ വീഡിയോ കിം ഹെയിന് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിം ഹെയിൻ ആ വീഡിയോ പൂജിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവൾ പൂജിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ യൂരിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാരേജ് എന്താകുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് പൂജിൻ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കിം ഹെയിനാകട്ടെ ഒരു നാണവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ജനിയും കിം ഹെയിനുമായ
എന്നിട്ടുള്ള റൂമെല്ലാം ഒരുപാട് ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നു താൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹൈൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആ നെക്ലേസ് ജനയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ നെക്ലേസ് കാണുമ്പോൾ അത് ആരുടേതാണവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കില്ലർ നീയാണെന്നാണ് ഷിയൂണും ഡൂനും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം കില്ലർ നീ അല്ലെന്ന് ആ നെക്ലേസ് കാണുമ്പോൾ യൂരിയാണ് കിം ഹെയിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ജനയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഭൂജൻ യൂരിക്ക് ആ നെക്ലേസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവന്റെ അഫേഴ്സിനെ കുറിച്ച് യൂരിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ദേഷ്യമായിരുന്നു അവൾ ആ ദേഷ്യത്തിൽ അന്ന് രാത്രി കിം ഹെയിനെ കാണാൻ വരുന്നു എന്നിട്ട് അവളെ സ്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂജിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇടയിൽ സ്ലിപ്പായിട്ട് കിം ഹെയിൻ താഴെ വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ യൂറിയുടെ ആ നെക്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഹൈൻ യൂറിയുടെ ഫേസ് കാണുന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹൈൻ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ഷിയൂന്റെ മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇത് കണ്ട് അവൾ ഹാപ്പി ആകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സോമങ് അവളെ മാനേജ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷിയൂൻ അവൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ ഹൈനോട് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഹൈന മോളിൽ വെച്ച് വാങ്ങിയ ആ സെയിം ടൈപ്പ് ഷൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു വരുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ ഡയറക്ടർ റൂമിലെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് മീൻവെൽ യൂരിയെ കാണിക്കുന്നു അവൾ ഊജിനോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവന്റെ സോറി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു രാത്രിയിൽ ഹൈൻ ഷിയൂനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നീ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഷിയൂൻ അവളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് റൂഫ് ടോപ്പിലെ കയറി പോകുന്നു നിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഒരു ന്യൂ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹൈൻ പറയുമ്പോൾ നീ നിന്റെ പ്രോമിസ് ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡീലിന് തയ്യാറല്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു കിം ഹെയിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച റിയൽ കൽപ്പിറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാമെന്ന് ഹൈൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഷിയൂൻ പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ സ്കൂളിലെത്തും നീ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ഷിയൂൻ അവളുടെ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഇനി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷിയൂനെ കാണാൻ ആരോ റൂഫ് ടോപ്പിലേക്ക് വരുന്നു അവരെ കണ്ടതും ഷിയൂൻ സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സ്വയം വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്നു ആ പേഴ്സൺ ഷിയൂനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയം ഹൈൻ ഷിയൂനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഷിയൂൻ വന്ന് വീഴുന്നത് കിം ഹെയിനെ പോലെ ഹൈൻ്റെ മുന്നിലാണ് അവൾ വീണ്ടും ആ സെയിം ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്കൂൾ തന്നെ കേഴ്സ്ഡ് ആണെന്ന് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീരീസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു എപ്പിലോഗാണ് കാണിക്കുന്നത് കിം ഹെയിൻ്റെ കൂടെ ഡുവിൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നീ എണീറ്റ് എന്നോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ പറയുന്നു നീ പറയുന്നത് നിന്റെ എക്സ്ക്യൂസസ് ആണെങ്കിലും ഞാനത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ഉടന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അവൻ ഉടന്ന് പോകുമ്പോൾ കിം ഹെയിൻ തൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സീരീസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഷിയൂനെ റൂഫ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോമങ് ആണ് കാരണം സോമങ് ഹൈനെ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷിയൂനെ അവനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ സോമങ്ങിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരാളെ കൊല്ലുന്ന ടൈപ്പാണ് തോന്നുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഗസ് ഡൂവിനാണ് കാരണം ആ പേഴ്സണെ കണ്ടപ്പോൾ ഷിയൂൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷിയൂൻ ചിലപ്പോൾ ഡൂവിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയത് അവൻ അവളെ കൊല്ലാൻ ഒരുപാട് റീസൺസും ഉണ്ട് എൻ്റെ തേർഡ് ഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിം ഹൈനാണ് ചിലപ്പോൾ കിം ഹൈൻ നേരത്തെ ബോധം വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഷിയൂൻ പണ്ട് അവളെ ഒരുപാട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അവൾ റിവൈൻ ചെയ്തായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഗസ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ്